चैप्टर इलेवन क्लास टेन का चैप्टर इलेवन है आपका ह्यूमन आई तो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड नॉर्मली जब ह्यूमन आई की बात आती है तो आपको लगता है कि यार ये बहुत ही मेजर पार्ट है हमारे बॉडी पार्ट का तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि सबसे पहले दिमाग में ये सवाल आता है कि हाउ डू वी सी विद आर आईज टू एनी ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियस ही बात है व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन आर आईज व्हिच फॉर्म्स द इमेज ऑन रेटिना डज द लाइट इंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया एंड सिंस front part of the eye is curved so light bends thus creating the upside down image on the retina yeah. uh, it's a upside that means uh, the image form on retina must be inverted so before we start uh, it's a just a simple introduction ki kaise aap kisi object ko apne eye ke help se dekhte ho तो जब तक कोई भी रेज आपके आई में इंटर ना करे किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके और उसकी इमेज रेटिना पर फॉर्म ना हो इट्स नॉट पॉसिबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट बाय यू बाय मी ओके तो देखो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पार्ट फर्स्ट पैराग्राफ यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज और लेंस के लिए फॉर्मूला भी हमने स्टडी किया था वन बाय बी माइनस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ यू ऑल्सो स्टडीड द नेचर पोजीशन रिलेटिव साइज ऑफ इमेजेस बाय द लेंसेज जिसमें आपके लेंस की बात करें तो सिक्स केसेस थे उसमें आपने उसके लेंस के कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी जाए सो दैट इमेज विल बी फॉर्म वेयर शुड द इमेज विल बी फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ इमेज ये सारी चीजों को हमने प्रीवियस जो चैप्टर थी लाइट चैप्टर उसमें हमने स्टडी किया हुआ था हाउ कैन दीज आइडियाज हेल्प अस इन स्टडी ऑफ द ह्यूमन आई किस तरह से ये अब जो प्रीवियस चैप्टर है यहाँ पे आपको हेल्प करेगा तो एक बात बता दूं मैं आपको पहले जिस तरह से लेंस के लिए लेंस की पोजिशन लेंस में जो ऑब्जेक्ट आपने रखी है उसकी पोजिशन उसके नेचर को आप देखते हो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आपको आपके आई का जो है आई में भी है एक लेंस है वो नेचुरल लेंस है तो उसके कारण इस लेंस में हमारी लेंस की खासियत ये है कि हमारी लेंस की फोकस को यू कैन एडजस्ट योर आई लेंस फोकस अकॉर्डिंगली कि अगर दूर के ऑब्जेक्ट हमें देखनी है तो उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर लो आप थोड़ा एडजस्ट कर लो नजदीक की देखनी है तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो दिस इज ऑल्सो नोन एज द एकोमोडेशन पावर ऑफ द आई लेकिन जब कभी ये अकोमोडेशन पावर एज के अकॉर्डिंग इसमें इसकी मसल्स वीक होती है या इसकी पावर वीक होती है तो उसके कारण आपको वहाँ पे स्पेक्स की जरूरत पड़ती है यू नो द ह्यूमन आई यूजेज लाइट एंड एनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड एस विदाउट लाइट यू कॉन्ट सी एनी ऑब्जेक्ट और आई है और लाइट है तो ही आप देख सकते हो लाइट है आईज नहीं है तो भी नहीं देख सकते लाइट नहीं है आईज है फिर भी नहीं देख सकते तो दोनों की एक अपनी इंपॉर्टेंस है दोनों की कॉम्बिनेशन से ही किसी ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो इट एज ए लेंस इन स्ट्रक्चर एज आई टोल यू कि लेंस होती है स्ट्रक्चर के बेसिस पे आईज में वट इज द फंक्शन ऑफ द लेंस इन द ह्यूमन आई हाउ डू द लेंस यूज इन स्पेक्टेबल्स करेक्ट डिफेक्ट ऑफ द विजन किस तरह से आप लेंस जो यूज करते हो जो भी बच्चे हैं घर में भी लोग हैं दादा दादी हैं वो लेंस इस्तेमाल घर में लाते हैं कुछ लोगों के लेंस थोड़े मोटे होते हैं कुछ के पतले होते हैं कुछ की लेंस जो है बिल्कुल डिफरेंट सेफ साइज की होती है सिलेंड्रिकल होती है तो ये कैसी लेंस होती है और कैसे बनाई जाती है किस टाइप की ये आपकी जो आई डिफेक्ट है उसको रिमूव करने में किस तरह से हेल्प करती हैं क्या रेमेडी होती है उसकी वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाएगी लेट एस कंसिडर दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट लाइट एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज इन दिस चैप्टर वी सेल यूज दीज आइडियाज टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फेनोमिना इन नेचर वी सेल ऑल्सो डिस्कस अबाउट 
about rainbow formation, splitting of white light and blue color of the sky. सब की रीजन क्या क्या है इवन रेनबो जो फॉर्म होती है जैसे आप स्पेक्ट्रम प्रिज्म में देखते हो प्रिज्म में भी आपको देखने को मिलेगा वहां पे भी मैंने आप लोगों को दिखाया था प्रिज्म से सेवन कलर्स फॉर्म होते हैं तो ये सारी चीजें यहाँ पे कैसी होती है उसको यहाँ पे आपको देखना पड़ सकता है तो ये देखेंगे इलेवन पॉइंट वन द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वेल्यूबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गेन it enable us to see wonderful world and the color around us on closing the eyes we can identify object to some extent by their smell taste sound and make or by touch agar aap aankh na ho to aap kya karoge agar aise bhi aankhon pe agar aapki patti bandh di jaye black color ki to aap kisi bhi cheez ko जैसे मान लो घर में मम्मा ने आपको हलवा बनाया तो आप क्या करोगे आप गरम गरम हलवे को छू के तो नहीं पहचानोगे तो वहां पे आप क्या करोगे उसकी स्मेल से आप उसको रिकोगनाइज करोगे कि आज ये बना है किसी चीज की साउंड आती है म्यूजिक कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तबला बस्ता हो या फिर घर में ऐसा हो कुछ कुछ ऑब्जेक्ट गिर गया मान लो आपके पेन का सेट गिर गया तो आप रिकोगनाइज कर लेते हो जी तो इसकी साउंड इस तरह से ठीक है अगर टैप से पानी गिर रहा है तो उसकी साउंड से आप रिकॉग्नाइज करते हो कि टैप से पानी गिर रहा है ठीक है और बहुत सारी चीज़ों को आप टच करके रिकॉग्नाइज करते हो कि ये क्या है अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ की लैपटॉप की कीबोर्ड रखी हो तो आप टच करके आइडेंटिफाई कर सकते हो जिस भी चीज़ों को आपने देखा है दैट मीन्स उन चीज़ों को आप रिकगनाइज कर सकते हो इट इज़ हाउ एवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स वाइल क्लोजिंग द आईज ये बात तो सही है कि कलर तो आप रिकोगनाइज नहीं कर सकोगे टच करके या स्मेल से कलर रिकोगनाइज करना पॉसिबल नहीं होगा उसके लिए आपको क्या चाहिए आपकी आईज चाहिए तो दस ऑफ ऑल द सेंस ऑर्गेन्स द ह्यूमन आई इज मोस्ट सिग्निफिकेंट वन एज इट इज एनेबल्ड अस टू सी द ब्यूटिफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड एस The human eye like a camera. Human eye एक कैमरे की तरह है लेकिन हमारे इस कैमरे में ना बहुत सारी चीज़ें लगी पड़ी हैं बहुत सारे एपरेटस फिट हैं क्योंकि कैमरे में आप क्या करते हो कि कैमरे में अगर एक बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है कुछ चीज़ें डिलीट हो जाती है मेमोरी एक लिमिट होती है ठीक है लेकिन यहाँ पर आपकी मेमोरी की लिमिटेशन कुछ ज़्यादा ही है और कुछ भी चीज़ें अगर आपने देख ली तो वो आपके इमेज में रह जाती है फिर कभी आपको रिकगनाइज भी होता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं कैमरा इन सारी चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर सकता कैमरा में अगर मल्टीपल लेंसेज लगी हुई हैं तो उसकी फोकस को आप एडजस्ट कर सकते हो लेकिन लेंस की फोकस के लिए जो एक्चुअल लेंस आपकी आंखों में लगी हुई है उसकी एकोमोडेशन नेचुरल होती है जो कि आपको इसके लिए तीन चार लेंस इसके आगे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती तो इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एंड इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेडिना ये देखो आप यहाँ पे रेटिना बना हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो ये रेटिना है जो भी इमेज बनती है जो भी रे आती है वो रे रेटिना पे आके इसकी इमेज बनाता है और इमेज यही इमेज आपके ब्रेन को नर्वस सिस्टम ब्रेन को जो है उसको ऑर्डर देता है कि यहाँ पे ये इमेज बन रही है उसको इन्फॉर्मेशन पास करता है और ब्रेन उसके बाद उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ थ्रीन मेम्रेन कॉल्ड कॉर्निया तो कॉर्निया के थ्रू ये देखो आप ये कॉर्निया है एक थिन मेम्ब्रेन होती है आपकी सबसे बाहर के सरफेस है ये और इसके थ्रू लाइट आपकी इंटर होती है इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ द सरफेस ऑफ द आई बॉल अब ये आई बॉल आपकी कौन सी है तो ये देखो आप यहाँ पे जो आई बॉल है इसके फ्रंट में ये एक बल्ज टाइप की है जिसके कारण जिससे आपकी जो है लाइट इंटर हो रही है द आई बॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्पेरिकल इन सेफ ठीक है ये जो आपकी आई बॉल है ये वाली लेंस जिसको आप कह सकते हो ये लेंस है आपकी ये ऑलमोस्ट स्पेरिकल होती है सेफ साइज में और सबसे बड़ी बात है कि, कि इसकी डायमीटर जो होती है डायमीटर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर और ये जब आपको मैं बताऊं कि, कि इस तरह के जो 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर लिखा हुआ है ये आपको एम जो आपके आने वाला है पेपर जो टर्म वन में उसमें इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जिसमें पूछा जा सकता है कि वट इज़ द डायमीटर ऑफ द आई ऑफ ह्यूमन आई तो 
ऑप्शन आपके पास दिया होगा इसमें आप ये 2.3 मार्क करोगे मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटर्स द आई अकर्स एट द आउटर सर्फेस ऑफ द कॉर्निया द क्रिस्टलाइन लेंस मेयरली प्रोवाइड द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू द फोकस ऑब्जेक्ट डिफरेंट और फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑन द रेटिना देखिए हर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि हर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट आपके नज़दीक है कुछ ऑब्जेक्ट आपके दूर है उस सब को देखने के लिए लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना जरूरी होगा तभी आप इसको पहचान सकते हो रिकगनाइज कर सकते हो जिस फोकल लेंथ से आप दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो इंस्टेंटली अगर आप नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखोगे तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको रिकगनाइज कर सकते हो ओके तो अभी देखेंगे वी फाइंड अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो तो वी फाइंड आ स्ट्रक्चर कॉल्ड आयरीज आयरीज के स्ट्रक्चर को ये देखो आपका आयरीज जो है यहाँ पे आपके पास जहाँ एरो दिखाया हुआ है ये आयरीज है आयरीज इज बिहाइंड द कॉर्निया कॉर्निया के ठीक पीछे आयरीज इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पोपिल और साइज ऑफ पोपिल को कंट्रोल करने का मतलब है क्योंकि पोपिल जो है ये क्या करता है लाइट को कंट्रोल करता है कितने अमाउंट की लाइट आपके आंखों में जा रही है उसको कंट्रोल करता है द पोपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी मैं अगले पेज पे दिखाऊंगा आपको ये कर किसको कंट्रोल करेगा लाइट इंटेंसिटी लाइट एंटरिंग द आई जो लाइट आंखों में आ रही है उसकी इंटेंसिटी को ये कंट्रोल करता है ठीक है तो अब यहाँ पे एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नॉलेज में होनी चाहिए तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्या आप जानते हो कि जो ह्यूमन आई होती है आ, ये ब्लाइंड होता है लगभग फोर्टी मिनट्स के लिए फोर्टी मिनट्स के लिए पूरे दिन में लगभग 40 मिनट्स के लिए आपकी जो ह्यूमन आई है वो ब्लाइंड हो जाती है दिस इज बिकॉज द सेक्साइड मास्किंग मतलब इट इज अवे ऑफ द बॉडी टू रिड्यूस द मोशन ब्लर वाइट द इफेक्ट एंड द आईज मूव 2020 2020 कहने का मतलब मैच का नहीं क्रिकेट मैच की मैं बात नहीं कर रहा 2020 ट्वेंटी इज द नॉर्मल विजन एंड नॉट अ परफेक्ट विजन तो जब 20 बाय ट्वेंटी जैसे 6 बाय 6 का विजन होता है आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो क्लियर दिखाई देती है वो 6 बाय 6 की विजन होती है तो पूरे दिन में 40 मिनट्स ऑलमोस्ट 40 मिनट्स आप लोग भी स्टडी करते हो पढ़ाई करते हो आप लोग को भी इस चीज़ का आइडिया होगा पढ़ते पढ़ते जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ बच्चों पे जो स्क्रीन आप देख रहे हो चाहे लैपटॉप पर देख रहे हो चाहे मोबाइल पर देख रहे हो एक कुछ सेकेंड के लिए वहाँ पर एक ब्लर सा हो जाता है कुछ सेकेंड के लिए वो वाइट सा दिखता है और ऐसा आता है कि कि कुछ समय के लिए वो कुछ दिखता भी नहीं है तो वो क्या है इधर से ये इसको आप एक तरफ ब्लाइंडनेस ब्लाइंड आई कहते हो यहाँ पे ये जो पार्ट होता है जो हमारी लाइफ में इस तरह की इंसिडेंट होती है इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है ब्लाइंड ब्लाइंड पार्ट द आई लेंस फॉर्म्स एंड इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना मैंने आपको बताया कि इन्वर्टेड जब बनेगी इसलिए ये प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड इसलिए है कि जब जो भी इन्वर्टेड इमेज बनती थी वो रियल बनती थी तो यहाँ पे भी हमारा आई लेंस जो है वो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह है और आई लेंस से जो रे पास हो रही है और इमेज जो यहाँ पे रेटिना पे बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है दैट मीन्स वो एक रियल इमेज बन रही है द रेटिना इज डेलीकेट मेम्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ सेंसेटिव सेल्स द लाइट सेंसेटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन एलिमिनेटेड एलिमिनेशन एंड जेनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब ये जो रेटिना पे जो इमेज बन रही है ना ये इसको क्या करता है जिस तरह से इमेज बनती है वो सेंसिटिव हो जाता है उसको एक्टिवेट कर देता है और वो फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है ब्रेन को कि जी अब आपकी इमेज तैयार है अब आप बताओ कि आगे का क्या कमांड है तो उसके बाद ब्रेन उसको अलाउ करता है कि जी अब नेक्स्ट आपको उसको एक ऑर्डर देता है जो जिस वे में उसको ऑर्डर देनी चाहिए तब आप वहाँ पर रिएक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग दीज सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन वाई आर द ऑप्टिक नर्व मैंने बताया कि ये नर्व ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये क्या होता है ये सिग्नल जाती है ब्रेन को और द ब्रेन इंटरप्रेट दीज सिग्नल एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी प्रिसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर जिस तरह का ऑब्जेक्ट है उस तरह से हमें उसको प्रिसीव कर सकें उस तरह का वो इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन वहां पर देता है 
ये जो है इसमें बताया गया है कि डैमेज टू और मेल फंक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द विजुअल सिस्टम कैन लीड द सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजुअल फंक्शन अगर कुछ ऐसी देखिए हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स में जो एक न्यूट्रिशन होनी चाहिए पर्टिकुलर जो अमाउंट में जो हमारी सारी चीज़ें होनी चाहिए अगर उसके लिए आप एक डाइटिशियन को फॉलो करते हो कि डाइटिशियन आपको बताते हैं कि आप इस चीज़ को इस ऐसे खाओ ताकि आपकी बॉडी की जो है पूरी प्रॉपर जो न्यूट्रिशन हैं वो कम्प्लीट रहें तो अगर वहाँ पे अगर नहीं होती है और मेल फंक्शन की कंडीशन आती हैं तो हो सकता है विजुअल फंक्शनिंग आपकी लॉस हो जाए मिनिमाइज हो जाए कुछ और भी उस पर इम्पेक्ट पड़ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ़ एनी ऑफ द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट लाइक द कॉर्निया पोपिल आई लेंस एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर और दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लाइक द रेडिना चूँकि इलेक्ट्रिकली इम्पल्स इसलिए है क्योंकि ये नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन पास करता है इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन पास करता है और इवन द ऑप्टिक नर्वस that transmit these impulses to the brain is damaged it will result in visual impart impairment to iska effect pura ka pura aapke aankhon pe padega jisme aap kuch dekh pane mein aap capable nahi ho paoge you might have experienced that you are not able to see object clearly for some time when you enters from bright light to the room with dim light नेचुरल सी बात है बहुत बार आप भी आते हो सनलाइट से अगर आप डार्क रूम में एंटर मारोगे तो आपको इंस्टेंटली वहाँ पे क्या होता है आपको पूरा पूरा का पूरा ब्लैक दिखता है आफ्टर सम टाइम हाई एवर यू मे बी एबल टू सी थिंग्स इन डीम लाइट रूम द पुपिल ऑफ द ऑफ एन आई एक्ट्स लाइक अ वेरिएबल एपर्चर हु साइज कैन बी वेरीड विद द हेल्प ऑफ द आई क्योंकि जिस समय आपके पास आंखों में मैक्सिमम लाइट जा रही थी उस समय आपकी आंखों की पोपिल जो है वो कम्प्लीटली स्ट्रिंक हो चुकी थी और मिनिमम लाइट को अलाउ कर रही थी जाने के लिए ताकि बहुत ज़्यादा आंखों का लॉस ना हो लेकिन जैसे ही आप ऐसे सब ऐसे जगह पे जाते हो जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम है तो वहाँ पर फिर से पोपिल को पोपिल पूरी तरह से ओपन होता है और उस समय पूरी की पूरी लाइट आने की कोशिश होती है उसमें कुछ एक टाइम लगता है एक इंस्टेंट टाइम लगता है फिर आपको वो फिर बाद में सारी चीज़ें क्लियर देखने शुरू हो जाती हैं वेन द लाइट इज़ वेरी ब्राइट द आयरिस कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि मैंने बताया आयरिस क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है द पुपिल अलॉज टू लेस लाइट टू इंटर द आई हाई एवर इन डीम लाइट द आयरिस एक्सपेंड्स द पुपिल अलॉज टू मोर लाइट टू इंटर द आई ठीक है जब लाइट कम होगी डीम लाइट होगी तो वो तो अलाउ करेगा उसको लाइट घुमाने की दस द पुपिल ओपन्स कंप्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ द आयरिस तो कम लाइट में वो कम्प्लीटली पोपिल जो है वो पूरी तरह से ओपन हो जाता है अब आप देखोगे पावर ऑफ एकोमोडेशन की मैं बात कर लेता हूँ जैसे कि मैंने बात भी किया था बताया भी था कि ये एक एडजस्टेबल पार्ट होता है फोकस को लेंस के फोकस को एडजस्ट करता है तो पावर ऑफ एकोमोडेशन हम लोग यहाँ पे उसी वे में देखेंगे देखिए द लेंस आई लेंस इज ए कम्पोज ऑफ फाइबरस जेली लाइक मटीरियल इट्स कर्वेचर can be modified to such extent by the ciliary muscles. The ciliary muscles आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये ciliary muscles यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ciliary muscle का function ये होता है कि, कि इसको आप आपको अपनी आई को अगर आप जहाँ बैठे हो उसको left या right move करते हो आप या down move करते हो तो ये ciliary muscles उस lens को hold किया हुआ है जिसके कारण ये help करता है उसको remove move करने के लिए आस पास के surroundings को देखने में help करता है तो ये उसका काम सिलियरली मसल्स का है और सिलियर ये लेंस और ऊपर का ये जो आपका ये पोर्शन है कॉर्निया लेंस और कॉर्निया के बीच में जो एक लिक्विड होती है जिसको आप एक्वा श्यूमर बोलते हो और जिस तरह से मैंने पोपिल की बात की थी तो पोपिल यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोपिल है जो लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है अब ये लेंस के ठीक आगे में और आपके सिलियरली मसल्स से जुड़ा हुआ रहता है जो कि लाइट को कंट्रोल करता है अब जैसे ज़्यादा लाइट आएगी तो ये क्या करेगा सरिंग कर जाएगा और बहुत कम छोटा सा स्पेस देगा लाइट को इंटर करने के लिए और लाइट अगर कम होगी तो ये पूरी तरह से ओपन हो जाता है ठीक है और जैसा कि ये आप देख रहे हो क्रिस्टलाइन ग्लास जो लेंस है उसी को क्रिस्टलाइन ग्लास कहते हैं 
ये बीच में जो आप पूरा का पूरा देख रहे हो ये है आपका एक्वासीमर जो लेंस और रेडिना के बीच में जो लिक्विड होती है उसको एक्वासीमर बोलते हो ये ऑप्टिक नर्व्स है जो कि आपके पास अलाउ करता है पूरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन को ट्रांसफर करने में इसलिए ये ऑप्टिक्स नर्व्स है और सिलेली मसल्स मैंने आपको बताई दिया है तो इस तरह से आई पार्ट्स जो हैं आई का कंस्ट्रक्शन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा किसका किसका क्या यूज़ है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आई पार्ट्स के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में बोला जाएगा तो पेपर में आप उसके बारे में डिटेल में लिखोगे आप एक एक पार्ट को वहाँ पर आप उसकी जैसे लाइक लाइक मैं बताऊँ कि स्टेप वाइज पहले आप पुपिल लिखोगे पुपिल के फंक्शन को लिखोगे और फिर कॉर्निया कॉर्निया का फंक्शन देन आयरीज आयरीज का फंक्शन रेडिना देन लेंस एंड देन ऑप्टिक नर्व इस तरह से आप पूरे एक एक स्टेप वाइज इस सबके फंक्शन को आप एक एक करके समझाओगे ज़्यादा क्लियर रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कि द चेंज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ जैसे कि मैंने बताया कि उसका आई का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए वो चेंज होते रहेगा वेन द मसल्स आर रिलैक्सड द लेंस बिकम्स थिन दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज अब देखिए ये यहाँ पे भी ये एक एम सी क्यू क्वेश्चन बन सकता है कि वेन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इंक्रीजेज तो दैट मीन्स वेन द मसल्स आर रिलैक्सड एंड द लेंस बिकम्स थिन तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास क्रिएट होता है दिस एनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जब मसल बिल्कुल रिलैक्स होगा आपकी लेंस थीन होगी तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा और फोकल लेंथ जब इंक्रीज होगा तो वैसे केस में क्या होगा आपका ऑप इन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को आप वहाँ पे नहीं देख सकते आराम से वेन वेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई द सिलियली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दिस इंक्रीजेज द कर्वेचर ऑफ द लेंस और कर्वेचर ऑफ लेंस अगर इंक्रीज कर गया द लेंस देन बिकम्स थिकर and consequently the focal length of the eye lens decreases this enable to see nearby objects clearly so when you see objects nearby and when you see object distant distant object so these are two questions you can solve here ki when your lens becomes thin and when your lens becomes thick when your muscles becomes relaxed when your muscle Um, uh, is not relaxed. That means uh, you are seeing what we are want to just we, your ciliary muscles becomes contract. So there are a uh, lot of things uh, through which you, uh, your MCQ question can be arises through, uh, from this part. And uh, next is uh, the ability of the eye lens to adjust its focal length is called accommodation. Its key questions be abhi aap dekhoge. Aage aane wale jo steps honge, to usme. एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस भी होंगे कि व्हाट इज एकोमोडेशन पावर ऑफ द लेंस तो द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द एकोमोडेशन तो एकोमोडेशन यहां पे आप बता सकते हो हाई द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो अ सर्टेन लिमिट क्योंकि वो तो फिक्स है कि भाई आई आपकी लेंस वही है तो लेंस को आप बार बार चेंज तो नहीं करोगे लेकिन उसकी फोकल लेंथ थोड़ी बहुत उन्नीस बीस होगी चेंज होगी लेकिन उसकी एक लिमिट है कितना मैक्सिमम हो सकता है कितना मिनिमम हो सकता है वो लिमिट है ट्राई टू रीड द प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट्स वेरी क्लोज टू योर आई पॉसिबल नहीं है अगर बुक को भी आप अपने आंखों के काफी क्लोज लाओगे तो उसको आप रीड नहीं कर पाओगे यू मे सी द इमेज बींग ब्लर्ड और फील स्ट्रेन इन योर आई टू सी ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली डिस्टिंगली यू मस्ट होल्ड एट अबाउट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द आई ये एक नॉर्मल आईज के लिए बताया जा रहा है कि 25 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई हो अगर उसमें कोई डिफेक्ट ना हो तो फिर आप आराम से किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो ठीक है द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टेंटली विदाउट स्ट्रेंथ इज कॉल्ड लीज डिस्टेंस डिस्टिंग विजन लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन जिसमें मिनिमम आई मतलब जो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है इसको लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन बोला जाता है कैपिटल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हो ये एक बिल्कुल एक नॉर्मल और हेल्दी आई के लिए बहुत ही क्लियर है कि अगर इतने पे और कोई आदमी इस तरह के डिस्टेंस पे किसी ऑब्जेक्ट को आराम से रीड कर रहा है दैट मीन्स उसमें कोई कोई प्रॉब्लम उसके आई में नहीं है इट इज़ आल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई फॉर अ यूथ एडल्ट विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड इट्स फार पॉइंट ऑफ द आई तो दैट मीन्स दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं 
तो एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि नियरेस्ट पॉइंट क्या है और फारदेस्ट पॉइंट क्या है ठीक है तो आपके पास ये देखो ये आपका क्या है दिस इज द फार पॉइंट ऑफ द आई ओके एंड नेक्स्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हो जिसमें नियर पॉइंट की बात की जा रही है कॉल्ड लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन ये लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन है जो 25 सेंटीमीटर है इज ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट दिस इज नियर पॉइंट वट इज नियर पॉइंट नियर पॉइंट इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर थ्रू विच यू कैन एनी बडी कैन सी द ऑब्जेक्ट अप टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर क्लियरली राइट नेक्स्ट आप देख सकते हो इट इज इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई किसके लिए पार पॉइंट के लिए पार पॉइंट के मामले में यू मे नोट हेयर द नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट दैट आर बिटवीन ट्वेंटी फाइव एंड इन्फिनिटी ठीक है नॉर्मल आई तो ये सब चीज़ों को आराम से देख सकता है ट्वेंटी फाइव का हो या इन्फिनिटी तक का हो उसको देखा जा सकता है आराम से आप समझ सकते हो नेक्स्ट पर अगर आप समाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी जो बूढ़े लोग हैं बुजुर्ग लोग हैं घर में भी होंगे तो उनको थोड़ा सा ब्लड दिखता है वहाँ पे ब्लड दिखने का मतलब है आँखों के आगे एक लेयर जा आ जाता है जो मिल्की लेयर आ जाता है वाइट इस लेयर आ जाता है जिसको आप कैटरैक्ट बोलते हो मोतिया बिन नॉर्मल में बहुत सारे लोग बोलते हैं दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट दिस कैजल पार्शियल पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इसमें कंप्लीटली विजन का लॉस हो जाता है अगर आपको पता लग अब आप जानना चाहते हो कि कैटरैक्ट का ऑपरेशन कैसा होता है तो बड़ा ही विद इन फाइव मिनट्स ये ऑपरेशन हो जाता है और उस लेयर को वॉश करके हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे एक दूसरा आर्टिफिशियल लेंस उस जगह पे प्लेस कर दिया जाता है जिससे कि विजन फिर से और उस तरह की बिल्कुल प्रॉपर विजन आ जाती है इट इज़ पॉसिबल टू री विजन थ्रू द कैटरेक्ट सर्जरी मैंने बताया ना कि कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद आपका पॉसिबल है कि आप फिर से वो अपनी जो विजन है वो उसको गेन कर लो अपने एक्चुअल विजन पे आ जाओ